In this session, I am going to discuss a second method <coughs> for the measurement of K, the ballistic constant or the charge sensitivity of a uh, ballistic galvanometer. And this method is using a standard capacitor. Mm -hmm. Previously, we discussed a method to find K using a Hibbert's magnetic standard. So here, instead of HMS, a standard capacitor is used. So this is the connection diagram and the components that we are using. We have an accumulator E, usually it's, uh, we used two, a 2 volt accumulator in our lab and we have a uh, combination of two resistance boxes connected in series P and Q through a key K1. And a standard capacitance C is used, uh, standard capacitance means its capacitance is known, usually we take one microfarad standard capacitance in our lab and uh, the, and, and we have a second key K, K2 uh, which can be connected in either way it's, it is called a charge discharge key and this capacitance is connected in series uh, to a BG through a commutator key K3 uh, we three on the parts I do another usually we experiment we set P plus Q is a constant say we experiment 10,000 Ohms side to set Initially, first stage we take P is equal to 1000 and Q is equal to 900, so that P plus Q is 10,000. Now, in trial, we P plus Q constant. Now, in step 1, the capacitor is charged, I mean, uh, capacitor E charge discharge key K2 is e CHL key close. So, CHL key close, uh, e capacitor, uh, e, e, EMF in the PK cross the potential drop at the time, we charge a capacitor charge. Now, we have EP plus Q combination of the Mikuar experiment. We have to do the experiment. We have to do the EP plus Q combination. We have to do different trial. We have to do the potential divider. We have to do the potential divider. Total E equal to 2 volt. A 2 volt is PK cross potential. 2 volt and 2 volt is the capacitor charge. That is the PK cross voltage. We will the capacitor charge. Now, key K2 is CHL. We contact the e connection complete. The e PK cross voltage is the capacitor charge. Now, PK cross voltage is the voltage. So the potential difference across P is given by current through this uh, P into its resistance value into P. Apa current is 3. Total, current, total voltage is 2. Aana. So 2 divided by P plus Q. Total resistance in the circuit is current. Vita. Apa potential difference across P is V is equal to uh, potential, total poten potential divided by total resistance. That will give you current I. This is the current. In the other we have the PK cross potential into PJ. So, this voltage is the capacitor charge. We have the capacitor to store the total charge in the equation. The charge on the capacitor is given by Q is equal to CV. So, C into V is given by E by P plus Q into P. So, we got an expression for Q. So, theoretically, this capacitor is charge in the equation. So, we have the charge in the equation. In BC theory, we will the second step. We will charge the key K to DHL. We will remove the 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 DHL. We will charge the DHL. We will remove the DHL. We BG will give charge of the BG will kick and down, will throw and down, will deflection and down. Our deflection, we will the first kick theta 1 note. Okay? Theta 1 note. We will theta 1 and the damp, damping and good end up. Damping and corrosion good of an angle. Undamped throw is given by theta is equal to theta 1. We will observe first kick into 1 plus lambda by 2. Lambda is a logarithmic decrement. Logarithmic decrement is the second way. Now, from the theory of BG, we have Q is equal to K theta. Q is proportional to theta. We have to the charge in a corresponding equivalent diet deflection theta. So theta is given by theta 1, 1 plus lambda by 2. So Q is equal to K theta 1, 1 plus lambda by 2. 
അപ്പോൾ തീറ്റ ക്യൂവിന് ചാർ കപ്പാസിറ്റിയിലുള്ള ചാർജിന് നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ വൺ തിയറിറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ടു ബി ജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ബി ജിയുടെ തിയറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ തീറ്റ നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലുള്ള ചാർജ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സോ വി ഹാവ് ടു എൻ വി ഹാവ് ടു എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ക്യൂ സോ ഇക്വേറ്റിംഗ് ദി റൈറ്റ് ആൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു വി ക്യാൻ സോൾവ് ഫോർ കെ റൈറ്റ് ആൻഡ് സൈഡിൽ ഇത്രയും ടൈമുകളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ കെ ഇൻ ടു തീറ്റ വൺ വൺ പ്ലസ് ലം ഡ ബൈ ടു സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കെ കെ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ബാലിസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം കപ്പാസിറ്റർ പി പ്ലസ് ക്യൂ എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ആക്കി വയ്ക്കുന്നു പി എന്നുള്ളത് സേവ് ഒരു തൗസൻഡ് ആക്കി വയ്ക്കുന്നു പി കെ ക്രോസ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ ഈ കപ്പാസിറ്റൻസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ക്യൂ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് അതിലുണ്ടാവും അതിനുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇക്വേഷൻ വൺ ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ഈ ക്യൂ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് കപ്പാസിറ്റർ ഡി എച്ചിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഐ മീൻ ഈ കീ ഡി എച്ച് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സോ കപ്പാസിറ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യൂ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് ബി ജിയിലേക്ക് പോകുന്നു സോ ബി ജിയിൽ തീറ്റ വൺ എന്നുള്ള ഒബ്സേർവ് ഫസ്റ്റ് കിക്ക് ഉണ്ടാവും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അൺഡാംഡ് കിക്ക് തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ ആ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് കിക്ക് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം യൂസിങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ യു ക്യാൻ ഫൈൻ കെ ഇതിലെന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇ സ്റ്റഡി എം ഓഫ് ടു വോൾട്ട് സി സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൈക്രോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വൺ മൈക്രോ ഫാരൻ ആണെങ്കിൽ അത് പി പ്ലസ് ക്യൂ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ട്രയലിലെ കോമ്പിനേഷനാണ് പി പ്ലസ് ക്യൂ പി ബൈ തീറ്റ വൺ തീറ്റ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന കേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് കേക്കാണ് റൈറ്റിലേക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് കേക്കാണ് വൺ പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ ടു ലാംഡ ബൈ ടു തീറ്റ വണ്ണും തീറ്റ ലെവനും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലെവൻത്ത് ഇത് ത്രോ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ വൺ ബൈ ടെൻ ലോഗ് തീറ്റ വൺ ബൈ തീറ്റ ലെവൻ തേർഡ് കിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിക്കും തേർഡ് കിക്കും ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ലോഗ് തീറ്റ വൺ ബൈ തീറ്റ ത്രീ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ഇത് സെയിം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വൺസ് നമ്മൾ കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കെ ആ ഒരു ബാലിസ്റ്റിക് അലോണ മീറ്ററിൻ്റെ കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് സി കെ എഴുതാം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ കെ പി പ്ലസ് ക്യു ആൻഡ് സോൺ അപ്പോൾ കെ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് സി കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കെ കണ്ടുപിടിക്കാം എച്ച് എം എസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ഇനിയൊരു ചെറിയ ഐ മീൻ എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ചാർജ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് കറണ്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി യൂഷ്വലി പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം വരാറുണ്ട് ചാർജ് സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും കറണ്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ചാർജ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ബാലിസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കറണ്ട് റിക്വയർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വൺ മില്ലിമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സോ അതിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വി ഹാവ് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തായിരുന്നു എൻ എ ബി ഐ സോ ദിസ് ഇസ് ടോ ടോ ഈ ടോയാണ് ഈ ടോർക്കാണ് ഇതിനെ ഇതിനെ ടിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വയറിൽ ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ കോയിലിനെ ടിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് കപ്പിൾ ആ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് കപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് ടിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വയറിൽ ഒരു റിസ്റ്റോറിംഗ് കപ്പിൾ ഉണ്ടാവും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് കപ്പിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റിസ്റ്റോറിംഗ് കപ്പിൾ ടോഷൻ ബന്ധത്തിൻ്റെ തിയറിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സി എസ് ടി കപ്പിൾ പെർ യൂണിറ്റ് ടിസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഐ ബൈ തീറ്റ ഐ ബൈ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എൻ എ ബി ന വാട്ട് ഇസ് ഐ ബൈ തീറ്റ കറണ്ട് ബൈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സോ കറണ്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ വൺ മില്ലിമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദി കറണ്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എസ് സി ദിസ് ഈസ് എസ് സി സൊ കറണ്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇസ് ഗിവൺ ബൈ സി എൻ എ ബി ഇക്വേഷൻ വൺ
ഇനി ഈ റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കുക ഈ സെയിം പ്രോബ്ലം ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കറൻറ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി 